ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന പഴുത്ത തക്കാളിയും അതേപോലെ സവാളയും പച്ചമുളകും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു തക്കാളി കൃഷി അതേപോലെ പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മളിത് വറ്റൻമുളകിൻ്റെ അരിയാണ് ഈ വറ്റൻമുളകിൻ്റെ അരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ തക്കാളി കൃഷി കിടന്ന നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണം പഴുത്ത തക്കാളി നമ്മൾ തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിയണം എന്നിട്ട് ഈ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നടാനും ഒക്കെ പറിച്ചു മാറ്റി നടാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തക്കാളിയുടെ സൈഡ് പോർഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല കാരണം സൈഡ് നമ്മൾ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് നോക്കി നമുക്കറിയാം കുരുവിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് നടാം അത് നമ്മൾ ഒരു ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൺകലമാണ് എടുത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോള് കുറച്ച് വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ ഹോള് വലുതായാൽ നമുക്ക് കല്ലിട്ടത് ലെവലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇടുക ചാണകപ്പൊടി അധികം ഇടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചാണകം അധികം ഇടാത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇടാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക മാക്സിമം ലൂസ് മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ തക്കാളികൾ പറക്കി വെക്കുക നാല് തക്കാളി മാക്സിമം ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ നമുക്ക് മാറ്റി നടാനൊക്കെ കുറച്ച് കംഫർട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ നാല് തക്കാളി ഇടുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ട് മുകളിൽ വശം നമ്മളങ്ങ് മൂടുക നമ്മൾ പിന്നെ തക്കാളിക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചാണകവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ മണ്ണൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വറ്റൻമുളകിൻ്റെ അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മുളകിനാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതേപോലെ സൺലൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് വേണം കൊണ്ടുവെക്കുക അതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളവും കിട്ടണം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാകിയ മുളകിൻ്റെ ഇത്താണ് ഇപ്പം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് കിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കമൊക്കെ ആയിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ഇളയോടെ കിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി നടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് രണ്ട് നേരമാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്താണ് ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 